നമസ്കാരം ഈ കോൺഗ്രസുകാർ പ്രത്യേകിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സോണിയാഗാന്ധിയും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കിടന്ന് കുരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതായത് നിശ്ചിതമായ വിമർശനം ഒരടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത വിമർശനമാണ് ഇവിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്കും നേരെ ഈ വിവരദോഷികൾ ഉയർത്തുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയും കാരണം വിവരമില്ലാത്തവരെ മഹാന്മാരെന്നും വിവരമുള്ളവരെന്നും പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ലല്ലോ പക്ഷേ ചൈനയുമായി കോൺഗ്രസിന് എന്താണ് ബന്ധം അതായത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രമുഖ നേതാക്കളായ അമ്മയ്ക്കും മകനുമൊക്കെ ചൈന എന്ന രാജ്യവുമായും ഷി ജിൻ പിങ്ങുമായി എന്താണ് ബന്ധം സാധാരണക്കാരൻ ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയണ്ടേ കാരണം ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധികളല്ലേ രണ്ടുപേരും തീർച്ചയായും പറയണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ഡോക്ലാം മേഖലയിൽ ചൈന കടന്നു കയറിയപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മുടെ അമ്മയും മകനുമൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ചൈനയിലേക്ക് ഒന്നും പോയി എല്ലാവരും അറിഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്നാലും അങ്ങനെ ചൈനയുമായി ഒരു വാടാപോടാ ബന്ധം വളരെ ഊഷ്മളമായ ഒരു സ്നേഹബന്ധവും എന്ത് ബന്ധമാണെന്ന് അതായത് ഇതിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും കച്ചവട ബന്ധമുണ്ടോ എന്നറിയില്ല കാരണം ഈ മരുമകൻ റോബർട്ട് വദ്രയും ഒക്കെ വലിയ കച്ചവടക്കാരനാണല്ലോ അതുപോലെ ഇറ്റലിയുമായി എന്താണ് ബന്ധം കച്ചവട ബന്ധമുണ്ടോ നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ ചൈനയുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമാണ് അമ്മയ്ക്കും മകരമുള്ളത് എന്നതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നേരത്തെ പുറത്തു വന്നതാണ് ഇപ്പോഴും ഈ ബന്ധം തുടരുകയാണ് എന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും പ്രധാനമന്ത്രിയെയും വിമർശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വെറുതെ ആണോ ഈ ഐ എൻ സി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഈ അമ്മയുടെയും മകൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി മണ്ണോട് ചേരാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് സ്വഭാവം ഇതാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റലിക്കാരുടെ ബുദ്ധി അല്ല ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഡോക്ലാമിൽ ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടെയും സൈനികർ നേർക്ക് നേർക്ക് വന്നപ്പോഴും കോൺഗ്രസും ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ബന്ധം ആ സമയത്ത് ഗ്ലോബൽ ടൈംസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഈ സമയത്താണ് ചൈനീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി രഹസ്യ ചർച്ച നടത്തിയത് എന്ന വിവരം പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആണ് ഈ ഡോക്ലാം പ്രതിസന്ധി ആരംഭിച്ചത് ആ ഒരു അതിർത്തി പ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ ചൈനീസ് അംബാസിഡർ ലുവോ ഷബിയുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി ചർച്ച നടത്തി ഇക്കാര്യം കോൺഗ്രസ് പാടെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ചൈനീസ് എംബസി ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കോൺഗ്രസ് പ്രശ്നത്തിലാവുകയായിരുന്നു ചൈനയുമായുള്ള സംഘർഷത്തിന്റെ പേരിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കോൺഗ്രസ് കടന്നാക്രമിച്ച സമയത്തായിരുന്നു ഈ കൂടിക്കാഴ്ച എന്നതും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് കാരണം അത് ശ്രദ്ധിച്ചേ പറ്റു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ രാഹുൽ കൈലാസവും മാനസ സരോവറും സന്ദർശിച്ചു ഈ സമയത്തും രാഹുൽ ഏതാനും ചൈനീസ് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായും ചർച്ച നടത്തി എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ ലോക്സഭാ നേതാവ് അധിർ രഞ്ജൻ ചൌധരി ചൈനയ്ക്കെതിരെ ട്വിറ്ററിൽ ആഞ്ഞടിക്കുകയും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചൈനയെ പോലുള്ള വിഷസർപ്പങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ട്വീറ്റ് നീക്കാൻ അധിർ രഞ്ജൻ ചൌധരിയോട് രാഹുൽ ഗാന്ധി നേരിട്ട് വിളിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് ചൈനയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായി ഇന്ത്യൻ സൈനികരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷി നേതാവ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കക്ഷി നേതാവ് അധിർ രഞ്ജൻ ചൌധരി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് ഈ ട്വീറ്റ് മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമായി നിങ്ങൾ നോക്കുക അധിർ രഞ്ജൻ ചൌധരിയുടെ ട്വീറ്റിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം ആ ട്വീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സോണിയാഗാന്ധിയും നേരിട്ട് വിളിച്ച് അധിർ രഞ്ജൻ ചൌധരിയോട് ചൈനയ്ക്കെതിരെയുള്ള ട്വീറ്റ് പിൻവലിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഈ രീതിയിൽ ചൈനയുമായി വരെ നമ്മുടെ ശത്രു രാജ്യവുമായി വരെ അഭിഷിദ്ധ ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ അവിഹിത ബന്ധം തുടരുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയെയും അതുപോലെ തന്നെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയെയും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് അതായത് ഒരു മൂട് പടമെടുത്ത് അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാണം കെട്ട കോൺഗ്രസുകാർ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കൾ നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരാണ് അവിടെ പോയി ചൈനയുടെ ആസനം താങ്ങിയത് ചൈനയുടെ കാല് കഴുകിയത് കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചത് ഷി ജിൻ പിങ്ങിന് രാഹുൽ ഗാന്ധി കൈകൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പൊട്ടനെ പോലെ മണ്ടനെ പോലെ നമ്മുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് വലിയ എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് സൈഡിൽ മാറി നിന്ന് പഞ്ചപുച്ഛ മടക്കി നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയാണ്
രാജ്യവിരുദ്ധ തീവ്രവാദ ശക്തികളുടെ ഭാഗമായി തന്നെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസും കോൺഗ്രസിന്റെ സോണിയാഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചൈനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചരട് വലിക്കുകയാണോ ഇവർ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി അന്വേഷിക്കണം പരിശോധിക്കണം ഇതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പാരമ്പര്യം ഇതാണോ കോൺഗ്രസിന്റെ പാരമ്പര്യം രാജ്യത്തെ ഒറ്റുകൊടുക്കുന്നതാണോ കോൺഗ്രസിന്റെ പാരമ്പര്യം കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കളുടെ പാരമ്പര്യം കഷ്ടം തന്നെ സങ്കടകരം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ തീർച്ചയായും മറുപടി പറയേണ്ടി വരും കോൺഗ്രസുകാരെ കോൺഗ്രസുകാർ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിമർശനങ്ങളുമായി എത്തുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതൊക്കെയാണ് സത്യം നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കൊള്ളാം വെള്ളം കൊണ്ടൊടുക്കുകയും ഖതറിടുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിത്വപ്പി വയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ കോൺഗ്രസുകാരാകില്ല ചൈനയ്ക്ക് അഹിംസ പറഞ്ഞു നടന്നാൽ കോൺഗ്രസുകാരാകില്ല ചൈനയിൽ പോയി ഷീ ജിൻ പിങ്ങുമായി ഇവിടെ കച്ചവട കരാർ ഉണ്ടാക്കുകയും അവിടെ പോയി ചർച്ച നടത്തുകയും ചൈനയ്ക്കെതിരെ ഇവിടെ ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ട്വീറ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വൃത്തികെട്ട ചൈന സ്നേഹമാണ് കോൺഗ്രസുകാരുടെയും ചങ്കിലെ ചൈനയാണ് എന്നിപ്പോൾ മനസ്സിലായി കഷ്ടം തന്നെ വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമേ ന്യൂസ്